നമസ്കാരം ഇത് സമയം മലയാളം ഇറാഖിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ബാഗ്ദാദിൽ യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ രണ്ട് മിസൈലുകളാണ് പതിച്ചത് ഗ്രീൻ സോണിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് വിദേശ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും സുരക്ഷാ കാര്യാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ സോൺ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിസൈലുകൾ പതിച്ച വിവരം ഇറാഖി സേന സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് കത്തിഷ റോക്കറ്റുകൾ ബാഗ്ദാദിലെ ഗ്രീൻ സോണിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളപായങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാഖി സേന വക്താവ് പറഞ്ഞത് യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ പതിച്ച മിസൈൽ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇറാഖിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യവും സഖ്യ സൈന്യവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന അൽ അസദ് ഇർബിൽ എന്നീ സൈനിക വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇറാഖിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്നലെ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ട്രംപ് സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇറാനെ ഒരു കാലത്തും ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് തിരിച്ചടികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെന്നും ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇറാൻ നയങ്ങൾ തിരുത്തും വരെ ഉപരോധം തുടരുന്നതും ഭീകരവാദികൾക്ക് ഇറാൻ നൽകുന്ന പിന്തുണ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നലെ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ എൺപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇറാന്റെ അവകാശവാദം ഈ വാദത്തെയാണ് ട്രംപ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ തനിച്ച് നടത്തിയതാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ആക്രമണം നടത്തി പകരം വീട്ടിയതാണെന്നാണ് ഇന്നലെ ഇറാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്രയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു അത്രയും ജനങ്ങളായിരുന്നു അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് ഇറാഖി കമാൻഡർ അബു മഹദി അൽ മുഹാന്ദസ് അടക്കം അഞ്ചു പേരും കമാൻഡർ സുലൈമാനിയെ കൂടാതെ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇറാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സൈനിക ഗ്രൂപ്പ് ഹഷദ് അൽ ഷാബിയുടെ ജനറലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മുഹാന്ദസ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറാൻ തനിച്ചാണോ പകരം വീട്ടുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഖുദ്ഫോഴ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നതല്ല കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ സ്വാധീനം ഇറാഖിൽ അടക്കമുള്ള മറ്റ് സൈനിക ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഹീറോ പരിവേഷമായിരുന്നു ഖാസിമിന് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിയാൽ പോലും പകരം വീട്ടാൻ ഇത്തരം സൈനിക ഗ്രൂപ്പുകൾ തക്കം പാർത്തിരിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയേണ്ടി വരും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകും ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നതിലുമുപരി വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാകും ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കാം മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം വീഡിയോകൾക്കായി ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം 